karena kemarin kan memang di sosial media itu sempat ramai juga ya tentang aku jalan-jalan sama Yasmin ke Lombok gitu kan. Nah makanya dari sini aku juga bilang ke Yasmin bagaimana kalau misalkan kita klarifikasi aja kan gitu. Nah ceritanya adalah ketika itu di Desember 2021 kita sebetulnya sudah melangsungkan pernikahan. itu intimate saja uh, keluarga aja nanti foto-foto bisa bisa kita share juga dan bahkan ada videonya juga ya nah terus uh, kenapa kita menyembunyikan ini waktu itu gitu loh. pada saat itu kita mikirnya kita lagi menghandle untuk resepsinya di Indonesia tapi karena terhalang dengan uh, surat-surat Yasmin yang belum lengkap dan ada beberapa yang harus dilengkapin dan itu butuh waktu hmm. karena kan Yasmin WNA seperti itu jadi memang uh, kita udah berunding keluarga juga dua keluarga keluarganya Yasmin keluarga aku juga dan kita sepakat untuk melaksanakan resepsinya nanti di bulan Mei hmm. seperti itu gitu dan akhirnya kita melangsungkan pernikahan secara intimate lah secara keluarga aja yang datang karena yang kita pikir lebih baik sah dulu hmm. gitu kan daripada nanti ada pergunjingan dan terus ada apa namanya ada orang salah tangkap dan lain-lain gitu loh hmm. makanya lebih baik kita melakukan pernikahan secara private dulu gitu sih hmm. ya nggak ada sih aku aku mau ikut aja karena ya halal lah hmm. why not hmm. gitu karena itu kebaikan lah kalau iya, menurut kebaikan. aku gitu loh dan hmm. untuk apalagi di tunda-tunda gitu kan hmm. dan apalagi kan kemarin itu kita takutnya adalah kita belum menikah tapi kita udah jalan-jalan sering, bareng, udah berdua, sering ya. berdua ya tanggapan orang lain kan berbeda nanti hmm. karena kita juga nggak klarifikasi seperti ini makanya sekarang kita klarifikasi gitu loh dan menurut aku sih nggak ada gak ada salahnya ini kan kebaikan hmm. gitu. pasti ada keluarga besar ya hmm. keluarga dari Yasmin juga ada dan keluarga dari aku juga ada dan semuanya juga ada dan semua menyaksikan gitu loh. memang kita keluarga kita juga udah saling memberikan ininya solusinya hmm. yaitu kita menikah secara agama okay. gitu kan dan kalau menurut saya itu lebih baik karena itu sah dan itu adalah kebaikan hmm. seperti itu yang aku bilang tadi karena kan memang rencananya kita memang menikah secara agama dulu nih gitu hmm. kan selagi kita lagi ngurusin surat-surat untuk pernikahan negara dan resepsinya hmm. gitu kan tapi kan memang ada terkendala gitu kan dan alhamdulillah sih karena kita memang sudah menikah secara agama hmm. terus kita udah udah nggak masalah lagi gitu hmm. ada ada beban di hati kita kan hmm. seperti itu hmm. untuk ngomonginnya ke keluarga Yasmin memang cukup berat banget ya hmm. kayak mama Yasmin kan pengennya langsung menikah secara hmm. agama pun enggak hmm. negara pun itu dan langsung di keadaan yang seperti ini hmm. covid terus melonjak hmm. dan akhirnya kita memutuskan untuk ya udah uh, menikah secara agama dulu hmm. nanti kita akan resepsinya di bulan E hmm. gitu kan dan terus uh, karena ada kendala lagi keluarganya Yasmin harus pulang ke Malaysia hmm. karena memang ada pekerjaan yang nggak boleh ditinggalin sama mereka dan mereka harus pulang ke Malaysia jadi mereka nggak bisa nunggu apa nggak bisa nunggu lama-lama hmm. sebetulnya stay ya untuk ngurusin uh, apa surat-surat pernikahannya tapi memang ada terkendala dan harus nunggu memang kan kan kalau misalkan kita menikah sama orang Indonesia pun ada antrinya kan yeah. gitu ada antrian okay. gitu kan apalagi kita menikah sama warga negara asing <laughs> seperti itu jadi memang harus ada konfirmasi dulu dari kedutaan Malaysia terus dari Malaysianya bla 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 hmm. itu membutuhkan waktu yang lumayan lama hmm. gitu dan memang keluarga Yasmin nggak bisa nunggu selama itu dan akhirnya aku udah bilang juga sama keluarga Yasmin kalau misalkan mau pulang dulu ke Malaysia itu oke nggak apa-apa gitu. dan hmm. akhirnya pulang kapan ya saya Februari ini juga kan pulang ya, oh tanggal 11 Februari bu pulang oh. pulang nanti kemungkinan kemungkinan kita akan mengadakan resepsinya uh, di Indonesia mm-hmm. ataupun di Malaysia kemungkinan dua kemungkinan ataupun dua-duanya di bulan Mei setelah Lebaran Insya Allah mm-hmm. kita melakukan nikah secara agama dan nikah secara intimate itu ya di bulan Desember okay. tahun 2021 mm-hmm. gitu. berdua bulannya Februari ya, dua bulan mm-hmm. aku ya seneng banget gitu mm-hmm. kan aku juga jadi istrinya dan ya Emang aku mau sih, aku emang mau nikah dan hmm. Alhamdulillah mama aku juga setuju gitu hmm. Itu aja yang bikin, bisa bikin aku apa ya Bahagia, seneng gitu kan, bisa nikah Aku nggak khawatir soal itu, karena aku kan sentiasa mendampingi dia Jangan kemana-mana aku Ya kalau udah nikah kan aku 
tuh harus temenin dia hmm. Tapi memang waktu ada perdebatan juga kan Apakah aku berhenti di dunia sinetron atau gimana di dunia entertainment lah berhenti hmm. gitu kan Karena memang awalnya Yasmin tidak menyetujui hmm. oh. Tapi pada akhirnya aku, aku mencoba bujuk, aku coba ngomong sama Yasmin Ya akhirnya Yasmin juga setuju juga kalau aku balik lagi ke dunia entertainment yeah. <laughs> oh, Kalau menurut aku aku sejauh itu karena hmm. memang itu adalah hadiah dari Allah juga ya Jadi memang Terus. apapun itu rezeki juga dari Allah apapun yang terjadi ya aku akan tetap mensyukuri itu Entah Yasmin sebelum resepsi sudah hamil ya yeah. itu aku juga senang gitu loh bersyukur banget gitu kan Kalau belum juga ya shopping apa-apa Jadi memang aku uh, ya itu hadiah dari Allah kenapa kita harus nolak kan gitu mm-hmm. siap nggak siap harus siap kalau saksinya bisa dilihat nanti ya di video dan di foto ya ada ya uh, om aku juga saksinya gitu terus untuk mas kawin ini nggak apa-apa kita ceritain sih mas kawinnya ya perangkat alat sholat <laughs> dan terus uh, beberapa uang tunai jadi kita ketemukan apa <laughs> Gimana, gimana? Kemarin berapa sih aku lupa? 20 ya? 10 ya? Kayaknya 10 ya? Ya karena memang waktu itu tanggal 10 lah hmm. kita ketemu ya kan hmm. Yasmin keluar karantina jadi ya menurut aku ya 10 juta itu 10-10 Iya gitu aja sih sebetulnya nggak ada yang ini Gak ada yang Dan kita mikirnya kan ini masih ini secara agama jadi nggak perlu too much banget gitu loh Dan Jadi ya bisa disimpan uangnya kan gitu Di bulan Mei ini uh, insya Allah kita sesuai jadwal dan eh, bukan sesuai konsep yang kita udah punya dari bulan kemarin kemarinnya lagi dan konsepnya masih sama sebetulnya dan memang di bulan Mei ini nanti kita akan hmm. baru kita akan membuka banget resepsinya untuk teman-teman artis untuk keluarga. teman-teman keluarga dan lain-lain gitu dan, ya mudah-mudahan berjalan lancar lah nggak ada kendala-kendala lagi nanti di bulan Mei.